Hablar de Centro Cloteta Asociación Civil es hablar de la historia de la educación de los sordos en México, tejida desde la sensibilidad de algunos misioneros claretianos desde su llegada en 1892 al Templo de San Hipólito y San Casiano, en el centro de la Ciudad de México. En 1929, al terminar la persecución religiosa, se reanudan las actividades pastorales con los sordos, siendo el responsable de esta pastoral el padre Rosendo Yeta, quien tenía conocimiento de la lengua de señas catalán. El padre Yeta, al ver la, la situación educativa de las personas sordas y viendo la falta de atención por parte de las instancias gubernamentales en materia de educación, inicia su labor docente, quien era auxiliado por dos sordos, impartiendo clases de lectura, escritura y matemáticas. En 1949, manifiesta la idea de fundar el Colegio Católico para Sordomudo y con ayuda de unos bienhechores compró un terreno para iniciar la construcción de la escuela, poniendo la primera piedra el domingo de Pascua de 1949. A su muerte, en 1950, la obra arquitectónica se interrumpió. El padre Manuel Fierro, en 1956, se hace cargo de la atención pastoral de los sordos. Sin embargo, continuó la labor educativa fundando el 5 de febrero de 1957 la Escuela Academia Rosendo Yeta, para lo cual vendió el terreno que se había adquirido para la construcción del Colegio Católico para Sordomudos y con el monto recibido por la venta realizó la construcción de salones en el Templo de San Hipólito y San Casiano, apoyado por el Padre Ángel Alegre. El 26 de diciembre de 1963, el Padre Luis Rivera funda el Patronato de Rehabilitación Rosendo Yeta Asociación Civil, teniendo como objetivo brindar educación y terapias. El 8 de mayo de 1967 se abren las puertas del Instituto Rosendo Yeta para Sordomudos Asociación Civil, siendo el director de esta el padre Luis Rivera, y el instituto finaliza la atención educativa a los sordos el 15 de junio de 1980. Por la cuestión de no contar con el personal requerido por la Secretaría de Salud Pública, ya que se daban terapias aparte de clases regulares. El 2 de junio de 1988, siendo superior de la comunidad de San Hipólito, el padre Macario Sánchez, se funda el Centro Tadeo de Promoción Humana Asociación Civil, que por falta de operación alguna de la asociación, cierra sus puertas el 9 de diciembre de 1992. Se continuó el trabajo educativo con el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, INEA, bajo el nombre de Instituto Rosendo Yeta, y en 1996, se considera crear la Fundación Clotet Asociación Civil con la cual se apoyaría a la Pastoral de Sordos y al Instituto Rosendo Yeta. No se logró protocolizar la fundación y el instituto sufre de falta de donativos y presupuesto para seguir sosteniendo así al personal, por lo cual cierra sus puertas traspasando los derechos del nombre a particulares. Sin embargo, los sordos seguían llegando a buscar un lugar donde estudiar, siendo individuos mayores de 15 años, con rezago educativo. Y es cuando se crea Centro Clotet Asociación Civil, en 1999, atendida por el padre Luis Mario González, hasta 2004, cuando se le encomienda la administración al hermano Adolfo Villaseñor, quien estuvo al frente por 18 años, hasta el 2022. Desde entonces, se le confía al hermano Juan Carlos Bugarín dirigir la institución educativa que tiene como lema Educación al Servicio del Sol. Además, los misioneros claretianos antes mencionados, también hay otros que han apoyado las citadas instituciones educativas y fueron los padres Prudencio Ledena, Julián Martínez Miqueles, Manuel Vilchis, Leobardo Bernal, Ramón Rivera, Francisco Díaz, Martín Montoya, Marcos Garnica, Ernesto Mejía y Jorge Vargas, entre otros.
En Centro Clotet atendemos a niños, adolescentes y jóvenes sordos desde los 10 años. Nuestro objetivo es la educación integral de nuestros estudiantes, que implica el desarrollo de sus potencialidades. Tomamos por tanto en cuenta los principios cristianos y éticos. Trabajamos en la formación de valores, inspirados en el carisma de San Antonio María Claret, quien guía la vida familiar y social de nuestros estudiantes. Queremos que el Centro Clotet sea una de las principales escuelas para sordos, garantizando la educación bilingüe, esto, esto es, impartiendo todas las clases en lengua de señas mexicana, LSM, y apoyando el aprendizaje del español escrito, que les va a permitir una educación de calidad. Los valores en los que nos enfocamos son cuatro. El primero es el trabajo en equipo, en el que estamos implicados docentes y padres de familia para un desarrollo en pro de los estudiantes, a quienes involucramos en su propio proceso formativo. El respeto es el segundo valor, indispensable para que tengamos una sana convivencia en la comunidad educativa. Los alumnos aprenden a resolver conflictos, afrontando las situaciones de frente y por medio de la comunicación respetuosa. La honestidad nos ayuda a vivir de forma coherente, permite que nuestros alumnos puedan conectar con sus emociones y asumir las consecuencias de las decisiones que toman, reconociendo cuando se equivocan y reparando el daño causado. Los ayuda a ser mejores personas, aportando lo mejor de ellos mismos a la sociedad. Finalmente, el valor de la responsabilidad, que nos ayuda a dar lo me la mejor respuesta que las circunstancias con las que contamos hoy nos permite dar. Supone cumplir con lo que se promete, ser fiel a las obligaciones o compromisos adquiridos, tiene que ver con el cuidado de sí mismo y de los demás en respuesta a la confianza que las personas depositan en nosotros. Así expresamos el sentido de comunidad y compromiso que asumimos con los demás. Aunado a los valores, promovemos la espiritualidad mediante la preparación a los sacramentos de iniciación cristiana y las celebraciones de acuerdo a los tiempos litúrgicos. Atendemos los niveles de primaria y secundaria mediante los módulos del Sistema del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, INEA, y los jóvenes reciben la asesoría en LSM para estudiar la preparatoria en línea. A esto se agregan talleres que complementan la formación requerida para los niveles educativos biología, química, física, computación, deporte, arte y cultura sorda que les permite consolidar su identidad y pertenencia a la comunidad sorda. Nuestro personal está compuesto por oyentes y sordos. Todos nos comunicamos con los alumnos en LSM, personal de limpieza, profesorado, administración, coordinación y dirección. Además, se realizan diferentes encuentros con líderes sordos y con la comunidad de sordos adultos de San Hipólito, quienes nos acompañan en los diferentes eventos organizados en la escuela. Finalmente, trabajamos en la educación socioemocional mediante talleres y conferencias, tanto para alumnos como para padres de familia, la convivencia con otros colegios y las salidas culturales y de recreación. La atención psicológica y formación continua de los padres de familia es primordial, así como la invitación constante a que tomen las clases de LSM ofrecidas por nuestra comunidad para que puedan comunicarse eficazmente con sus hijos. Muchas gracias. ¿Qué sigue para Centro Clotet? Queremos cualificarnos como institución educativa para entregar jóvenes sordos íntegros, conocedores de sus derechos, que toquen las puertas de las universidades y se hagan presentes en los distintos ámbitos como el artístico, 
el científico, el tecnológico, el social y el humano. Queremos hacer con otros lo que solo no podemos, vinculándonos con universidades y distintas instituciones que cooperen para visibilizar e integrarla a la comunidad sorda de manera plena a la sociedad. Buscar en nuestro quehacer educativo la mayor gloria de Dios, que nuestros alumnos tengan una vida digna. Queremos continuar con esta grande obra que inició con un niño sordo en tierras catalanas, la cual se prolonga bajo el patrocinio del padre Jaime Clotet y el carisma claretiano. No somos la mejor escuela para sordos en México, pero día a día trabajamos para lograrlo. En fin, soñamos con una escuela grande, con profesores cada vez más cualificados que faciliten un proceso de enseñanza-aprendizaje a nuestros alumnos para entregar a la sociedad jóvenes íntegros, felices y competentes.